నా పర్యేషన్ సక్సెస్ మీకు వచ్చిన మీడియా మిత్రులందరికీ నమస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సినిమా రిలీజ్ అయింది మేము అంటే ఇక్కడ మోస్ట్ ఎక్సైటింగ్ థింగ్ ఏంటంటే మేము వన్ డే లోనే సక్సెస్ సక్సెస్ మీకు పెట్టినాము అంటే మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు మేము అంత హ్యాపీగా ఉన్నాము జనాల్ రెస్పాన్స్ ఎట్లా ఉంది అని మీకు ఒప్పిని చూస్తాం సో చాలా ఫాస్ట్ గా ఉందండి అంటే మేము ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయలేదు సినిమా ఏ స్టేజ్ నుంచి వెళ్ళి ఏ స్టేజ్ దాకా వచ్చినా కానీ ఆలోచిస్తే మాకే షాకింగ్ ఉంది చిన్న సినిమా లెక్క స్టార్ట్ చేసి ఒక నాలుగు సంవత్సరాల ముందు ఐడియా లెక్క తీసుకొని దాన్ని కష్టపడి గ్యాదర్ చేసి ఐడియా పిక్ చేసి ప్రొడ్యూసర్లు పిక్ చేసి ఈరోజు థియేటర్లో మేము ముందుకు వచ్చి రానా గారు ప్రజెంట్ చేసి మేము థియేటర్లో పబ్లిక్లో క్రౌడ్లో కూర్చొని చూస్తుంటే వాళ్ళందరూ నవ్వుతుంటే మా సంతోషంగా ఉంది మాకు అండ్ బయటకు వచ్చిన జెన్యున్ ఒపీనియన్స్ అంటే ఎవరో ర్యాండమ్గా ఎవరో పిల్లడు ఒకటి వచ్చేసి అన్న బుక్స్ తీసినా అన్న ఇట్లా తీయన్న సినిమా మళ్ళీ వేరే లెక్క తీయకన్నా ఇట్లా సినిమా తీయన్నా వేరే వేరే సినిమాలకు పోకన్నా అని చెప్తుంటే అరే ఇన్ని ఇన్ని సంవత్సరాల ముందు మనం తీసుకునే డెసిషన్ మనం నమ్మింది మనం బిలీవ్ చేసింది కరెక్టే అని చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అండ్ దాట్ జస్ట్ యంగ్స్టర్స్ ఒక నాకు కాల్ చేస్తున్నాను నాకు తెలిసిన ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ ఇంకా వేరే వాళ్ళ వాళ్ళ వైఫ్స్ కాల్ చేసి అరే నేను ఊరికే అనుకుని పోయిన రూపక్ సినిమా ఏమనుకుని పోయినా కానీ చూస్తే మస్తు మజా ఉంది అదే అంటే నిజంగా నచ్చింది అని మీకు అంటే ఏ లేడీస్ కూడా మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం మేము నా గ్యాంగ్ తీసుకుని పోయినా అని చెప్తుంటే మస్తు హ్యాపీగా అనిపించింది సో అండ్ ఇంకా మేము థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము నైజాంలో ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే హౌస్ఫుల్ అవుతున్నాయి ఓపెన్ చేస్తే మా ఫ్రెండ్స్ పోయి అడుగుతున్నారు అరే ఏంటి మొత్తం బుక్ అయిపోతున్నాయి థియేటర్లు ఏమో సరిపోతలేవు అంటే ఇందాక నేను మాట్లాడి స్పీక్ మీద టీమ్తో మాట్లాడి థియేటర్స్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాము సో మీ అందరికి ఇంకా అవైలబుల్ ఉంటాయి థియేటర్స్ అని అండ్ రాహుల్ యాదవ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ హరీష్ శంకర్ అన్న మాకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ఫుల్ ఒక యుద్ధం అవుతుంది ఆ యుద్ధంలో మాకు తోడుకున్నారు అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అది కాకుండా తరుణ్ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ తరుణ్ సినిమా చూసి ఇందాకనే మాట్లాడుతుండే ఎప్పటి నుంచి చూపిద్దాం అనుకో తరుణ్కి ముందు కథ కూడా చెప్పాను నేను అప్పుడు వచ్చింగ్ టైంలో చేద్దాం అనుకున్నాం కదా వీజీ నుంచి కూడా మళ్ళీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ దట్ యూర్ హియర్ నేను ఇక్కడ పక్క నుంచి పోతుంటే పిలుచుకొచ్చిండు అంతే సినిమా చూసిన బాగుంది అని చెప్తే జస్ట్ ఇక్కడ రావా అన్నాడు కెమెరాలు ఉన్నాయి అందరు అన్ని తెలిసిన మొగాలు ఉన్నాయి భయపడి భయం వచ్చింది నాకు సురేష్ కొండెట్టి సార్ కూడా లేరు కదా అని వచ్చిన నేను లేకుండా రాకపోతుండే అంటే ఒక చిన్న కథ చిన్న కథ నాకు స్టార్ట్ చేసి నేను చూసిన లైఫ్ నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన లైఫ్ పెద్ద ప్లాట్ కాకుండా మనుషులన్న జరిగి జరిగేది ఒక ఊళ్ళో జరిగే కథ చిన్నగా ఎందుకు చెప్పరాదు సింపుల్గా సింప్లిఫైడ్గా సింపుల్ లైఫ్ చెప్తే జనాలకి నచ్చద్దేమో అనే ఆలోచన ఆ థాట్ నాకు వచ్చి ఇట్లా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే బాగుంటుంది కొత్తగా ఉంటుంది జనాలకు కొత్త గిద్దాం ఏదన్నా రెగ్యులర్ ఫార్మేట్లో కాకుండా రియల్ ఫేసెస్ రియల్ పీపుల్ రియల్ సిచ్యువేషన్స్ లైఫ్లో ఉండేలాగా కథ చెప్తే బాగుంటుంది అని నేను ఏదైతే నమ్మినో మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఏదైతే నమ్మిందో అది ఈరోజు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేసి దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా రిసీవ్ చేసుకొని హ్యాపీగా ట్వీట్ చేస్తున్నారు మెసేజ్ చేస్తున్నారు రివ్యూస్ ఇస్తున్నారు దే వండర్ఫుల్ రివ్యూస్ దట్ నో దట్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ ఫిలిం కంపెనీ కానీ నో రాగడి కానీ అలాంటి చూస్తే చాలా సంతోషం వేస్తుంది అది మనం తీసుకునే డెసిషన్ మనం నమ్మింది ఒక ఇట్లా ఇట్లా కథ చెప్తే సింపుల్గా సింప్లిఫైడ్గా చిన్న కథ చెప్పినా కానీ జనాలు ఆదరిస్తారు అని చాలా హ్యాపీగా ఉంది అండ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆడియన్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫర్ మేకింగ్ దిస్ ఫిలిం సో సక్సెస్ అండ్ నో మాలాంటి కొత్త ప్రయత్నాన్ని ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్ ముందుగా తరుణ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ అండ్ యూనో స్టేయింగ్ విత్ ద టీమ్ రారా అన్న సినిమాని నమ్మి యూనో అంటే రారా బిలీవ్ చేశారు కానీ ఎక్కడో ఉంటుంది కదా ఆయనకి విజయాన్ని చూపించాలని ఒక తాపత్రయం ఉంటుంది కదా లైక్ లెట్ హిమ్ సి వెన్ ద సక్సెస్ హ్యాపెన్స్ హీ వుడ్ హ్యావ్ బిలీవ్డ్ బట్ ఈరోజు బుక్ మై షో కానీ రివ్యూస్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ షోయింగ్ ద రిజల్ట్ అన్నప్పుడు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఒక డ్రీమ్ త్రీ ఇయర్స్గా క్యారీ చేస్తున్నాం అందరూ ఈ డ్రీమ్ని 
hat lo pettukoni eppudu realize avutadi eppudu ante probably that's the reason why we are putting this press meet so soon oka acceptance vachindra ippudu ippudu manam bayitku vachi happy ga you know we can we can smile and uh, stay relaxed edo nen banner rasan daddy annattu chaala ba rasam me pass chesarane oka relaxation chaala telustundi na andar face lo and uh, i like Uh, the the grand release that uh, rana has given the support the uh, the kind of aina bujan neskun teeskellaru ee roju aina aina kashtaniki maa kashtaniki andarki ee roju phalithanga anipistunadi and uh, you know shows perugutnai theaters perugutnai people are talking about there so much discussion about how uh, uh, like the the one thing the most interesting thing that i heard is how an art and uh, commercial cinema has come together in this alignment for the first time in uh, uh, in telugu cinema annaru ante chaala chaala ekku statements vinipistunayi it's overwhelming and it feels uh, that we have definitely made something unique ani ettu nunchu ante we've been craving to give an experience or uh, a, a different edit tarun has been saying the edit is interesting the, so when you were saying the choices in the film were interesting annapudu it feels so nice that these choices are actually being recognized so ka bhayam untadi are mano ee roju asna are we doing something that is going to be missed out elipothada atla burramen nunchi bouncer la elipotha or people are going to see the details like i just saw a tweet which said like the details in this film man ani cheptunte it feels nice ante mana expression gaani ante as the creative expression that we wanted to put across is being taken in the true sense and chaala happy and especially that's what the i feel uh, i mean i i'll put up another rupak i think ee inta realistic cinema ni inta entertaining ga cheppadam i think this is the first time that i am witnessing in tfi you know tarun has paved a way uh, uh, for this kind of uh, cinema and ante uh, ela ante dare cheyachu నమ్మింది బలంగా చేయొచ్చు ఐ థింక్ తరుణ్ బీయింగ్ హియర్ మేక్స్ ఆల్ ది మోర్ ఏమంటారు అలా కాదు అంటే సీరియస్లీ అంటే ఒక రిఫరెన్స్ పాయింట్ దొరికింది అరే మొన్న మొన్న సింగ్ సాంగ్ గురించి ఏదో ఏదో ప్రాబ్లం సింగ్ సాంగ్ గురించి డిస్కషన్ వస్తే మాట్లాడుతుంటే కాదు భయ్యా ఏమైనా అవుతుందంట ప్రాబ్లం తరుణ్ ఎప్పుడో చేసిండు హిట్ కొట్టిండు ఎందుకు భయపడుతున్నా యూనో వెన్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ people like tarun people like rana are the risk takers mem edo risk chesam ani chaala mandi antnar actually ninna kuda chaala mandi ee cinema meer ela mundu asla meeku etla judgement ayindi ee kadha vinnappudu meeku itla vastundo telsa mundu ante yeah of course rupak narration lo anipichindi whatever those uh, chin chinna janalu ee roju enjoy chestunnaru malli spoilers aithayi uh, avanni maamuli ga manadu cheppina appudu narration goppatanam ento teledu gaani uh, so to, to, uh, yesterday when i was sitting in the theater ante mundu manaki screenings lo telisindi that these are going to work ani malli untadu ga every screening is special annatu are ikkada malli avutara ante oh fuck so uh, i'm sorry <laughs> so navutnaru excite avutnaru annapudu then so chaala happy ga undandi naagaithe idi cheppachu ledhu teliyadu gaani i really feel that I'm, i've seen success and i can be proud about it and uh, it feels great thank you rupak thank you thiru thank you bhavani thank you everybody ee ante mana edo thank you speech la ayipothunnadi but yeah hello andarki good evening media media vallaki tarun bro thanks for coming rupak rupak manam success ga team asal అంటే ఫస్ట్ నాకు ఫస్ట్ స్టోరీ విన్నది నేనే రూప టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అనుకుంటా స్టోరీ విన్నప్పుడే అట్లా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసి అరే ఈ సినిమా తీస్తే మాత్రం మస్తు ఆడతారా నాయన అని చెప్పి అనుకున్నాం సక్సెస్ ఏ రోజు కొడతామని కాన్ఫిడెంట్గా ఉండే ఇలా సక్సెస్ ఇట్లా కూర్చున్నాం మనం ఎంత సక్సెస్ కొట్టినామంటే లైక్ ఊరు నుంచి వెళ్ళి నాకు ఫోన్లు చేస్తాను అరే పాషా బాయ్ అని మాట్లాడుతున్నాను క్యారెక్టర్ పేరు నా పేరు పాషా సినిమా సో పాషా అని మాట్లాడుతున్న తర్వాత నాకు ఆంధ్రాలో కూడా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా పాషా అని ఫోన్ చేస్తుంటారు సో ఇంకేం కావాలి బైక్ సక్సెస్ కొట్టినాం అదే గ్రేట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విశ్వా అండ్ రూపక్ కవర్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అండి యూనో మేము ఫస్ట్ టైం నరేషన్ తీసుకున్నప్పుడు వాట్ విహర్డ్ అండ్ వాట్ ఎక్సైటెడ్ అస్ అది 
you know, to see that in theaters, to see the response, and to see the audience react to the same things that we uh, got excited about. Uh, you know, the, uh, nothing like it. Uh, me and Vishu, we were going from one theater to another, one theater to another. Just down, theater down, and uh, just took a glimpse. These got audience reactions. You see, it's nothing like it. And uh, you know, cinema is manch cinema is uh, 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 you know uh, uh, belief lone onna gani uh, throughout this time again it's the judgment day kada so uh, to see that and to see that response from the audience uh, it's it's very gratifying uh, uh, very happy okay manch cinema is and we wanted more people to watch it cinema chupichali andarki chupichali ane deentlone unna and today you know they're telling us that uh, the theaters uh, penchutnaru and more people will be coming to get will get to watch it nothing like that i'm happy i'm content with uh, what we made so thanks to everyone and congrats to everyone as well adud parle naaka asalu నాకు అసలు ఏం మాట్లాడాలనేది ఫస్ట్ ఐడియా రావట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రాణగారు మా సినిమా తీసుకున్నారు అని తెలిసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నా జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో అసలు నాకు ఏమీ అర్థం కావట్లేదు అంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి పడుకోకుండా కన్న ప్రతీ కళ నాకు ఈరోజు నిజం అవుతుంది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ రూపకన్న అంటే ఇది మా సైడ్ కదా నేను ఎప్పటి నుంచి చెప్తాను అంటే మా సింగరేణి కదా నేను ఒక సింగరేణి ఎంప్లాయీని మా నాన్నగారు సింగరేణి ఎంప్లాయీ మాకు సంబంధించిన కథ నా ఇంటి ముందు తీసుకొచ్చి మా ఊళ్ళో షూటింగ్ చేసిన వ్యక్తి అది ఇంకా రానాదా గుప్పటి గారు సినిమా తీసుకున్నారు ఇంకా నాకంటే హ్యాపీయెస్ట్ పర్సన్ ఎవరైనా ఉన్నారో చెప్పండి సో నేను ఇంకా అది ఇంకా షోస్ పెరుగుతూనే ఉన్నాయి పెరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే సినిమా మెల్లిగా ఎక్కుతూనే ఉంది ఎక్కుతూనే ఉంది నాకు తెలిసి రేపు ఎల్లుండికి సినిమా మేము ముందు నుంచి అన్నట్టే బ్లాక్ బస్టర్ ఇది జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఎంత జస్ట్ రూపకన్న వల్ల జరిగింది నాన్న ఇంక నేను ఎత్త టైం చెప్పుకోలేను ఫస్ట్ నుంచి అంటేనే ఉన్నా ఇంకా మళ్ళీ ఎక్కువ పొగిడితే నువ్వు ఇంకా వద్దంటావు చాలా చాలా హ్యాపీ ఉంది అంటే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోతున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ అండి తిరు అన్నయ్యకి నా డే వన్ నా కురిగా నేను గుర్తున్నా మన రిహార్సల్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ సీను నా కళ్ళలో నువ్వు కళ్ళు పెట్టి చూస్తున్నావు గుర్తుందా లేదు 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 అదేం లేదు లేదు మొన్న అదే లేదు అంటే నాకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినప్పుడు నేను నేను అది గుర్తుపెట్టుకుంటా అంటే యువత ఫస్ట్ పర్సన్ నేను నా పక్కన ఒక వ్యక్తి నటిస్తున్నాడు అనే ఫీలింగ్ ఫీల్ అయినా నేను అది సో నేను అంటే నాకు నువ్వు ఇచ్చిన మెంటల్ సపోర్ట్ ఉంది అది నీకు తెలుసు షూటింగ్ మొత్తం ఫస్ట్ సినిమా నాకు నేను షార్ట్ ఫిల్మ్ కూడా చేయలేదు ఐ డోంట్ వన్ వాట్ ఈస్ కంటిన్యూటీ అంటే కూడా తెలియదు నాకు అది కెమెరా ఎక్విప్మెంట్ అనుకున్నాను కంటిన్యూటీ అంటే మెంటల్ సపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెంటల్ తను చేయగలుగుతావు చేయగలుగుతావు అని ప్రతి ఒక్కరు బన్నీ అన్న కావచ్చు పవన్ కావచ్చు తిరువు అన్న కావచ్చు అంటే ఇంతలా పుష్ చేసి ఇంతలా అంటే నా ఈరోజు నేను నాకు వచ్చే ప్రతి ఒక్క ఆ రియాక్షన్స్ ఆ అప్లోజ్ అంతా టూ పర్సెంట్ అన్నది మిగతా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మాది మా టీవీ మా రూపక్ అన్నది సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లేదన్న నేను తెలిసిన నేను ఎప్పుడు నాకు గుండెలేని ఉంటాను ఏ అదే నాకు గుండెలేని ఉంటావు అన్న నువ్వు ఎప్పుడైనా గుర్తు వచ్చినప్పుడు తీసుకొని చూసి మళ్ళీ ఊపిరి పెట్టేసుకుంటా లేదు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రెస్ వారందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పరేషాన్ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుంది థియేటర్స్లో అది మాకు ఇంకా అది చాలా సరియల్ ఫీలింగ్ ఉంది మేము మా పరేషాన్ టీమ్ ఒక క్రేజీ బంచ్ ఆఫ్ పీపుల్ సినిమా అంటే పిచ్చి బిగ్ స్క్రీన్ అంటే పిచ్చి మా దగ్గరికి వచ్చిన ఒక స్టోరీని మేము నమ్మి మాకు నచ్చి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫర్ట్ ఇచ్చి ఫుల్ స్కిల్తో అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లోను ఫుల్ ఫుల్ స్కిల్తో చేసి ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏం పెట్టుకోకుండా కానీ థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలి షూట్ జరిగిన రోజు దగ్గర నుంచి థియేటర్లో రిలీజ్ అవ్వాలని ఒక కలతో మేము చేసిన సినిమా ఇది అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఇట్స్ అ లాంగ్ జర్నీ ఇప్పుడు నిన్న మా సినిమా రిలీజ్ అయింది బిగ్ స్క్రీన్స్లో మెయిన్ స్ట్రీమ్ సినిమాకు ఉన్న అలాంటి రెస్పాన్స్ మేము చూస్తుంటే ఇట్ ఆల్ ఫీల్స్ ఇదంతా మాకేమో జరుగుతుంది అన్నట్టుంది మాకు సినిమా బాగా వచ్చింది అందరికీ నచ్చుతుంది అన్న నమ్మకం ముందు నుంచి ఉంది కాకపోతే మా కోసం థియేటర్కి వస్తారా జనాలు అన్న క్వశ్చన్ మాకు నిన్న పొద్దున్న మధ్యాహ్నం వరకు ఉండింది బట్ మా క్వశ్చన్స్ అన్నిటినీ రాంగ్ అని ప్రూవ్ చేస్తున్నారు తెలుగు సినిమా లవర్స్ తెలుగు సినిమా ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ సపోర్ట్ ఫర్ యువర్ లవ్ ఫర్ పరేషాన్ మామూలుగా మన 
తెలుగు వాళ్ళు అందరం ఎలా ఉంటామంటే పక్క పక్క నుంచి మనం పంచదార తెచ్చుకుంటే తిరిగి వాళ్ళకి పాయసం ఇస్తాం అంత రిటర్న్ ఇచ్చే మనసు మంది మేము ఇంత నవ్విస్తున్నాము థియేటర్లలో మాకు అంతా నవ్విస్తున్నారు మీ లవ్ ఇలానే కంటిన్యూ అవ్వాలి థియేటర్స్కి వచ్చి పరేషాన్ చూడండి మేము దావతని చాలా మాజ్గా చెప్పాం మీరు అందరూ వైబ్ ఇంకా థియేటర్స్ అంటారు పరేషాన్ వైబ్ నడుస్తుంది అంటారు ఇట్లనే వైబ్ కంటిన్యూ చేయండి ప్లీజ్ డోంట్ మిస్ పరేషాన్ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ ఈ సినిమా నాకు ఫస్ట్ ఆడిషన్ తీసుకునేటప్పుడు నాకు రూపకి ఎవరో తెలియదు మిగతా టీం అసలు ఎవరో తెలియదు నేను షూటింగ్ పోయినప్పుడు ఈ టీంని లగానని పిలిచేటోని వీళ్ళందరికీ సినిమా చేయాలని ఉంది కాకపోతే అప్పుడున్న పరిస్థితుల వల్ల చాలామంది ఆయనకు సపోర్ట్ కావాల్సిన డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ ఎవరైతే ముందు ఒప్పుకున్న యాక్టర్స్ కానీ ఇట్లా చాలా కండిషన్స్ మాకు సపోర్ట్ చేయకపోవడం వల్ల టీం అంతా లగాన్ లెక్కనే ఉండేది అందరు గెలవాలని ఉంది అందరు నేర్చుకుంటారు పని సో ప్రొడ్యూసర్స్ దగ్గర నుంచి అందరు ఎక్కువ మంది యాక్టర్స్ మొహాల దగ్గర నుంచి చాలామంది ఫస్ట్ టైమ్ చేసిన వాళ్ళు ఉండే సినిమా అయితే కంప్లీట్ చేసినాం కానీ లాస్ట్కి లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టేది ఉండే ఇప్పుడు ఎట్లా చేద్దాం రా అనుకునే టైంకి మా అదృష్టం రానా గారు వచ్చారు ఇన్ని కొత్త మొక్కాలు పెట్టుకొని ఇంతమంది కొత్త వాళ్ళని కష్టపడి చేసింది ఇప్పుడు ఆయన లాస్ట్ బాల్ సిక్స్ కొట్టిపించిండు ఈరోజు మేము గెలిచి ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నాం నిన్న మధ్యాహ్నం సినిమా చూసి నేను తినడానికి ఓ హోటల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఓ ఫోన్ వచ్చింది ట్విట్టర్లో లొల్లి అవుతుంది చూసినావా అని ట్విట్టర్లో లేమో నా తెలియదు నేను పెద్ద చూడను కదా అనుకునే టైంకి ఇట్లా ట్విట్టర్ ఓపెన్ చేసే లోపే ఓ పిల్లగాడు వచ్చిండు అన్న నువ్వు పరిశ్రమ లేక్ చేసినావు కదా నన్ను మస్తుంది అన్న ఫోటో అన్న అన్నాడు అది చూసి ఇటు చూసి ఇవి అవసరం లేదు ఇది కదా మనం ఇళ్ళ కోసం కదా సినిమా చేసింది సో ఎవరు లొల్లి పెట్టుకున్నా మాకు కావాల్సింది మేము తీసింది ఆడియన్స్ కోసం కాబట్టి ఈరోజు ఆడియన్స్ హ్యాపీగా ఉన్నారు మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం షోస్ పెరుగుతూనే అనిపించినప్పుడు ఇంతమంది కష్టపడి అంటే లైక్ ఎవడైనా కష్టపడతాడు కానీ ఈ సినిమా ఎందుకు స్పెషల్ అంటే మేము చేసిన సిచ్యువేషన్స్ అలాంటివి లైక్ కోవిడ్ టైమ్స్ అలాంటివి సో ఈరోజు ఈ రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే షోస్ పెరుగుతుంటే లైక్ హెల్దీగా అంతే ఆ లొల్లికి ఆన్సర్ ఇచ్చేటోళ్ళు అసలు మేము ఎవరమో ఎవ్వని తెలియదు మా పక్కన నిలబడ్డానికి ఈరోజు ఇంకా మాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది గర్వంగా అనిపిస్తుంది అండ్ ఆడియన్స్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే ఇసువంటి కథలు వాళ్ళ ఊరి కథలు వాళ్ళకి తెలిసిన కథలు ఇంకా రూటెడ్ స్టోరీస్ బయటకు వస్తాయి ఇసువంటి యాక్టర్స్ టెక్నీషియన్స్ అందరూ బయటకు వస్తారు ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయండి ఇంకా మంచి సినిమాలు తీయడానికి మీకు సపోర్ట్ కావాలి థ్యాంక్ యూ నేను హలో అండి నేను నిన్ననే సినిమా చూసిన మమ్మీతోటి ఇంకా ఫ్రెండ్స్ తోటి చూసి ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ చూసి ఇట్ సైడ్ వస్తుంటే రూప లాక్కొని తీసుకొని వచ్చిండు ప్రెస్ మీట్ అని చెప్పలే బట్ ఐ జెన్యున్లీ ఎంజాయ్ ఇట్ దాని సీరియస్ నోట్ ఎందుకు అంటే కంచర్లపాలెం సినిమా బండి ఇట్లాంటి సినిమాలు చూసినప్పుడు నాకు ఏ ఫీలింగ్ అయితే కలిగిందో అదే విధంగా నేను పరేషాన్ని కూడా ఎంజాయ్ చేసిన ఇనీషియలీ వన్ వాజ్ వాచింగ్ ద ఫిల్మ్ నాకు యూ విష్ కెమెరా కెమెరా వాజ్ వెరీ షేకీ కదా ఇట్ గోస్ ఇన్ టు దట్ మైండ్స్ ఇది అది ఇట్ త్రూ మీ ఆఫ్ అ లిటిల్ కొంచెము సడన్ అనిపించింది దాని తర్వాత క్యారెక్టర్స్ దగ్గరికి వెళ్తూ వస్తూ ఉంటే నాకు ఎక్కడనో మ్యా సినిమా అనేది ఒక మ్యాజిక్ అంటే ఎంత మనం ఇప్పుడే ఏమైపోయిందంటే స్మార్ట్ ఫోన్ వచ్చింది అందరు రీల్స్ చేస్తున్నారు ఎడిటింగ్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీబడి థింగ్స్ దే నో థింక్ దే నో అట్ అబౌట్ హౌ దే కెన్ మేక్ అ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ట్రూ కాకపోతే అవన్నీ తెలిసినా కానీ సినిమాలో ఒక రెండు మూడు మూమెంట్స్లో మర్చిపోయినాం సినిమా అంటే అదే మ్యాజిక్ ఇదే అది చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ క్రాఫ్ట్ అంటే ఇట్స్ వెరీ వెరీ జెన్యున్లీ వెరీ టఫ్ ప్రతి ఒక్క క్రాఫ్ట్ ద్వారా మనం మాట్లాడగలగాలి సో అది నాకు పరేషాన్లో జరిగింది అనమాట అంటే ఆ కియాస్ ఆ ఎంజైటీ తోటి వెళ్ళిపోవడం అనేది చాలా కియాస్ అనిపించింది ఆ కియాస్లో నేను కూడా మునిగిపోయినా కొంచెం టెన్షన్ వచ్చింది మన క్యారెక్టర్స్ అందరితో కనెక్ట్ అయిపోయినా నేను వరంగల్లో మా ఊర్లో కలిసిన కొందరు క్యారెక్టర్స్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నా అనమాట ఇట్ వాస్ అ వెరీ నైస్ జాయ్ఫుల్ రైడ్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపీ టు మీ సినిమా బండి చూసేటప్పుడు కూడా మర్చిపోయినా కంచర్లపాలెం చూసేటప్పుడు కూడా ఇట్ వాస్ వెరీ ఇంపాక్ట్ఫుల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే డెఫినెట్లీ న్యూయాన్సెస్ అనేది మనం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చిన్న చిన్న సటిల్ న్యూయాన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ అయి ఉండొచ్చు లేదు అంటే కొన్ని చాయిసెస్ ఉండొచ్చు వృత్తిగానే ఏదో తీసటం అనేది ఈజీగా తెలిసిపోతుంది వృత్తిగానే ఏదో తీస్తున్నాము ఒక స్టోరీ ఉన్నది తీసేస్తున్నాము అంటే హాఫ్ హార్టెడ్ జాబ్
శాలరీ ఇట్లా ఇంటి నుంచి వెళ్ళగొట్టడం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కానీ అక్కడనే కరెక్ట్గా స్మార్ట్గా కట్ చేస్తాడు రూపక్ అట్ ద సేమ్ టైం తిరువీర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎవ్రీబడి ఎల్సెస్ పర్ఫార్మెన్స్ వెరీ సటిల్ అంటే ఎక్కడ ఓవర్ ద టాప్ లేకుండా మీది కూడా యు ఆర్ వెరీ వెరీ న్యూవాన్స్డ్ ఇన్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ అవన్నీ కూడా ఇట్ ఈస్ సైన్ అంటే తప్పకుండా నేను నెక్స్ట్ టైం ఏమైనా సినిమా చేసినప్పుడు ఈ కాస్ట్ అందరినీ గుర్తుపెట్టుకుంటా బికాజ్ ఎక్కడో అక్కడ దే దే రిమైండెడ్ మీ ఆఫ్ సంబడి దట్ ఐ న్యూ ఇన్ ద పాస్ట్ అండ్ దట్ మ్యాజిక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏది ఏ మైండ్లో ఏది పెట్టుకోకుండా చూసిన సినిమా నాకు అసలు ఏం తెలియదు పరేషాన్ గురించి ఏమవుతుంది పరేషాన్ బయట పరేషాన్ ఏంటి లోపల పరేషాన్ ఏం తెలియదు ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఆ టీజర్ చూసినా నచ్చింది రానా సార్ ప్రజెంట్ అని అన్నాడు ఓకే దస్ అ స్టాంప్ ఆఫ్ అప్రూవల్ ఓకే లెట్స్ జస్ట్ గో అండ్ వాచ్ చూసిన తర్వాత ఐ టుక్ దోస్ క్యారెక్టర్స్ బ్యాక్ హోమ్ నేను ఎంత అని చెప్పి కొన్ని సినిమాలు ఎట్లా ఉంటాయంటే ఎడ్జ్ ఆఫ్ ద సీట్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ ఉంటుంది చూస్తాము మెగ్నానమస్ ఉంటుంది ఇట్లా ఎక్స్ట్రీమ్లీ బిగ్ వరల్డ్స్ ఉంటాయి అయిపోయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళిపోతాం మర్చిపోతాం కానీ కొన్ని క్యారెక్టర్స్ని మనం ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాం మనం కలిసే ప్రతి ఒక్క పాత్రలో వాళ్ళని చూస్తాం అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ ఎ గుడ్ ఫిల్మ్ డస్ ఇట్స్ లైక్ అ మిర్రర్ మీరు ఎవరైనా కానీ పరేషాన్ని చూసిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వెన్ ఇట్ స్టాండ్స్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం అప్పుడు ఇవన్నీ ఏమి ఉండదు అంటే ఎట్లా జరుగుతుందా ఇంత ఆడుతుందా అంత ఆడుతుందా ఇది చేస్తుందా ఇక్కడ ఆడుతుందా అక్కడ అవన్నీ పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి సినిమా అనేది ఇట్ విల్ టాక్ టు సమ్వన్ అంతకంటే పెద్ద అవార్డ్ ఏమి ఉండదు ఎవడో ఒకడు ఒక ఊరిలో అరే నీ అమ్మాయి నా స్టోరీ రా నా స్టోరీ నాకు ఏం సంబంధం లేదు నా కథ చెప్పిన నా దోస్తులతో ఇదే పరేషాన్లు ఉంటాయి నాకు అని అన్నాడంటే ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత అంతకంటే పెద్ద అవార్డు ఈ కాస్ట్ క్రూకు ఉండదు సో దాంట్లో ఉన్న ఆనందమే సినిమా అనమాట సో అది ఏదో పేరు కోసం ఫ్రైడే కలెక్షన్స్ చేద్దాం అన్న టీమ్ అయితే కాదు వీళ్ళు ఎందుకు అంటే వీళ్ళు ప్రేమతోటి ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని జస్ట్ ఫర్ ద ఫన్ ఆఫ్ సినిమా ఇప్పుడు ఆయన కూడా అన్నాడు ఆయన డే వన్ నుంచి సెట్ మీద నేర్చుకుంటున్నాడు విచ్ మీన్స్ అదొక ప్యాషన్ ఉంటేనే చేస్తాం లేదు అంటే కాల్ షీట్ వచ్చింది కరవాణలో కూర్చుంటాం తినేద్దాం లంచ్కే ముందది యాక్టింగ్ చేసి సిక్స్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళిపోవడం కాదు చేద్దాము ఒక మంచి సినిమా క్యారెక్టర్ ఏంటి ఎట్లా చేద్దాము ప్యాషనేట్ ఉంటుందా త్రివీర్ కూడా థాట్ ఈ మన మసూదా తర్వాత ఇది పర్ఫెక్ట్ ఉంటుందా ఏంది దీస్ దీస్ చాయిసెస్ ఆర్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఒక మంచి సినిమా చేద్దాము ప్యాషనేట్గా చేద్దాము రూపక్ హ్యాస్ అ వెరీ యునిక్ వాయిస్ దట్ హీ బ్రింగ్స్ ఫోర్త్ అన్ఫిల్టర్డ్ ఎప్పుడు కూడా కొన్ని ఫస్ట్ తీసే సినిమాలు అన్ఫిల్టర్డ్ ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఆనెస్ట్గా ఏ ఫిల్టర్ లేకుండా పేపర్ మీద పెడదామన్న ఇది అదేమైపోతుంటుందంటే మెల్లగా బయట వాళ్ళ ప్రెషర్ నుంచి చాలామంది ఇది చే ఇది తప్పు అది తప్పు ఇట్లా చేయొద్దు అట్లా చేయొద్దు అని పార్లల్ డైరెక్షన్ అయ్యే వరకు ఆ ఆనెస్టీ అనేది కొంచెము కల్మషం వచ్చేస్తుందేమో బట్ స్టార్టింగ్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రం అది ఇట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్నసెంట్ వినూత్నంగా ఉంటుంది ఇట్ విల్ బీ వెరీ న్యూ ఆ ఇన్నసెన్స్ తోటి ఈ సినిమా చేసినారు ఆ ఫ్రెష్నెస్ నాకు ఏర్పడింది సినిమా చూసినప్పుడు దానికి నేను ఐ వాజ్ రియలీ రియలీ హ్యాపీ ఆ రెండు గంటలు ఏదైతే ఉన్నదో ఐ రియలీ ఎంజాయ్ ఇట్ అండ్ ఐ విల్ టేక్ బ్యాక్ దాట్ తప్పకుండా మనకి యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంచర్ల పాలెం కానీ వెంక వెంకటేష్ మహా చూసిన సినిమా కానీ లేదా సినిమా బండి కానీ వాళ్ళని ప్రోత్సహించిన తర్వాత ఐ మీన్ ఐవెన్ ఆఫ్టర్ బలగం బలగం వాజ్ అన్ అమేజింగ్ ఫిల్మ్ as we encourage those filmmakers new voices will come evaro okadu naaku cinema avasaram ledo nen cinema theeyanu anukunnadu kuda theeyochemo nenu kuda naa katha kuda nen cheppochemo ani baitiki vaste enno kathalu baitiki raavachu konni innovative storytelling techniques baitiki raavachu we don't know what might happen so atla encourage cheyala anesi nen gatti gorukuntunanu and tappakunda people are really enjoying it nenaithe nammutunna endi ante ee cinema it will stand the test of time ఇది ఫ్రైడే సాటర్డే సండే టాక్ అంతా వెళ్ళిపోతుంది బికాజ్ కొందరికి మనసుకి హద్దుకుందంటే ఒక సినిమా ఇట్ బికమ్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దియర్ లైఫ్ దాన్ని మీరు ఒపీనియన్స్ తోటి ఎక్కడా దింపలేరు అది హార్ట్లో ఉందంటే ఇట్ విల్ స్టాండ్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ టైం పది పదిహేను సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ మనము పరేషాన్ లాంటి సినిమాల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకుంటామని నేను అనుకుంటున్నాను సో ఫర్ మీ ఇట్ ఈస్ బియాన్ ద సక్సెస్ బియాన్ ద సక్సెస్ గుడ్ స్టోరీ టోల్డ్ ఆనెస్ స్టోరీ టెలింగ్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చింది తెలుగు పీపుల్ హ్యావ్ అప్రిషియేటెడ్ ఇట్ ఐ హోప్ వీ గో ఫార్వర్డ్ అండ్ దట్స్ వాట్స్ హ్యాపనింగ్ నేను ఇందులో టైగర్ సీన్ క్యార
ఈ సినిమా చేస్తున్నంతసేపు ఊర్లో చాలా పర్సన్లు ఎదుర్కొన్నాం మేము సినిమా ఎండ్ రోజు అనమ అనుకుంటాను అనుకుంటే ఎండ్ టైంలో ఒక సందర్భంలో ఏమైందంటే మేమంతా నా రిసెప్షన్ జరుగుతుంది ఆ టైంలో ఎర్లీ మార్నింగ్ మేమంతా చిన్న పార్టీ చేసుకునిండే అప్పుడు నేను అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చిన అవుట్ తర్వాత కానీ అవుట్ అయిన తర్వాతనే నా నేను అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చిన ఎట్లయితే మా అమ్మ నాయనను మా అక్క చెల్లెలను ఎట్లా పట్టుకొని ఏడుస్తున్నాం అట్లా మా టీం మెంబర్స్ అందరిని పట్టుకొని ఏడ్చిన ఎందుకంటే ఆ సినిమా నేను చేస్తున్నసేపు అంత ఎంజాయ్ చేసిన అట్లనే నేను దేవి థియేటర్లో చూసినప్పుడు అంటే అంతకుముందు మేము ప్రివ్యూ చూసినాం సినిమాని వేరే వేరే దగ్గర కానీ మెయిన్ దేవి థియేటర్లో పోయి ఆడియన్స్ మధ్య కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు అప్లా చూస్తే నిజంగా మాకు కళ్ళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి నాకైతే ఇంతకుముందు చూసింది వేరు దేవి అంటే ఆ దేవి థియేటర్ అంటే అందరికి మా కళ ఫస్ట్ నేను హైదరాబాద్కి వచ్చిన కొత్తలో దేవి థియేటర్లోనే సినిమా చూసిన అప్పుడు నా కళల్లో నీళ్ళు తిరిగినాయి అది సక్సెస్ అనిపించింది నాకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎందుకంటే చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా సినిమాను మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు నా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఉండే నిన్న సినిమాకి ఇన్వైట్ చేస్తే బెంగళూరు నుంచి ఇద్దరు ముగ్గురు వచ్చారు నేను అది కూడా టెన్షన్ పడి ఉంటే ఏంద్రా అంటే నేను బెంగళూరు నుంచి వస్తాన్నారన్నా లేకుంటే అక్కడ సినిమా లేదు కదా వస్తాన్నారంటే వచ్చిర్రు వాళ్ళు వాళ్ళకి ఎట్లా ఎక్కుతుంది అనిపించింది వాళ్ళు ఫుల్ ఖుష్ అయ్యారు ఎంజాయ్ చేసి ఇప్పుడు నాతో ఫోటోలు దిగి రెస్టారెంట్కి తీసుకెళ్ళి ఫుల్ పార్టీ చేసుకున్నాం వాళ్ళు వచ్చి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసారు కాబట్టి సినిమా అందరికి నచ్చుతుంది రూపకన్నకి టీం మెంబర్స్కి ముఖ్యంగా రానా గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు ముఖ్యంగా ప్రేక్షకులకు కృతజ్ఞతలు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సక్సెస్ మీకు అన్నారు బయానికి డ్రింక్స్ కూడా పెట్టలే ఫోనా ప్రొడ్యూసర్ కూడా 